ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചുരിദാറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നും ആ ഒരു അളവുകൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ മറ്റൊരു ഫാബ്രിക്കിൽ വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാമെന്നും നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടിങ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൂടാതെ മുകളിൽ ഐക്കാർഡിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നെക്ക് പീസാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിന് പേപ്പർ ഷുഗർ എന്നും ഷുഗർ പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം കുറച്ചുകൂടി തിളക്കമുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്തിഞ്ച് നീളവും ഒൻപത് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു പീസ് അടിയില്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പീസ് ക്യാൻവാസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ദേ കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുമടക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ചുറ്റുവശത്തും ഒന്ന് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ മുകൾ വശത്ത് നിന്നും താഴേക്ക് അര ഇഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റാക്കി വരച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അര ഇഞ്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതേ ഞാൻ ഇതേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റാക്കി വരച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആറ് ഇഞ്ചായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈ ഒരു മടക്ക് വശത്തും കൂടാതെ ദേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുമായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൂടി ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഷോക്ക് കൊണ്ട് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ വിടുത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആറ് ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് വിടുത്തെടുക്കുന്നത് ആറ് ഇഞ്ചോ ഏഴ് ഇഞ്ചോ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ചേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് ഇഞ്ച് ദേ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിടുത്ത് കറക്റ്റ് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ലൈനിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തു ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രണ്ട് നെക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് നെക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവം വെക്കുക എന്നിട്ട് ദേ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ല രണ്ട് ലൈനിൻ്റെയും കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ലൈനും തട്ടുന്ന രീതിയിൽ ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു യു ഷേപ്പിലുള്ള നെക്ക് ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൗണ്ട് ഒരു അല്പം കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം റൗണ്ട് നെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു അല്പം കേവ് ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും ജസ്റ്റ് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി പറയുന്നേ എന്നേ ഉള്ളൂ കൂടാതെ ദേ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ള നെക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും
ദേ ഇതുപോലെ അകത്തേക്ക് വെച്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അകത്തേക്ക് ദേ ഇതുപോലെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരിഞ്ച് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒരു ഭാഗം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം തമ്മിലൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതേ താഴെയുള്ള ആ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നര ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുകളിൽ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് വശത്തേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ലൈനിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മുകളിലേക്കായിട്ട് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും കിട്ടുക ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ നെക്ക് ഇതേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഇതിലൂടെ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ പേപ്പർ ഷുഗർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തില്ലേ നെക്ക് വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ബോക്സിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് വേണം പേപ്പർ ഷുഗർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ പേപ്പർ ഷുഗർ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതേ നമ്മുടെ നെക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളിതേ ഇതിലൂടെ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഏതൊരു ഷേപ്പിലുള്ള നെക്കാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ഒരു ഷേപ്പിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മുകളിൽ നമ്മളൊരു അര ഇഞ്ച് വിട്ട് മാർജിൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല കണ്ടില്ലേ അത് ബ്രിഡ്ജ് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നെക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക് മെയിൻ ഫാബ്രിക് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫാബ്രിക്കിൽ ഒന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചീത്ത വശത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഷുഗർ ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പേപ്പർ ഷുഗർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തിളക്കുള്ള വശം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അകം വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെയും അതുപോലെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും സെൻറ്ററൊക്കെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് വേണം അയൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇപ്പം ഇതേ നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പീസിൽ നിന്നും ഞാൻ നമ്മുടെ ബാക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാനിവിടെ പെറകിലുള്ള നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മൂന്നിഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു നെക്കിൽ മൂന്നിഞ്ച് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ദേ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് മൂന്നിഞ്ച് നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പറിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ നെക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ പിറകിൽ നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫാബ്രിക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതേ ഒരു അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പേപ്പർ ഷുഗറിന് അതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ആ നെക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ്
ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ പുറത്തേക്കുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു അര ഇഞ്ച് മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇവിടെ ക്യാൻവാസിനേക്കാൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു അര ഇഞ്ച് മാത്രം നമുക്കിവിടെ ഫാബ്രിക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഫാബ്രിക്കിനെ ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള നെക്കാണ് ആദ്യം ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ചുരിദാറിൻ്റെ ലൈനിങ് പീസിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വിരിച്ചെടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിനെയും ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് വെച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ദേ ലൈനിങ് പീസും അതുപോലെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് ചുറ്റിലും പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക മീൻസ് ആം ഹോൾഡ് ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിത് തെന്നിപ്പോവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പർ ഷുഗർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ അല്ല നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി പീസിൻ്റെയും അതുപോലെ നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു പീസിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ പിറകിലുള്ള പീസും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ലൈനിങ് പീസ് വിരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് വിരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് ചുറ്റിലും ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഭാഗമൊക്കെ കറക്റ്റ് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നെക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റിൻ്റെ തൊട്ടരികു വശത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഏതൊരു നെക്കാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്കിലും തൊട്ടരികു വശത്തിലൂടെ ആ ഒരു സെയിം ഷേപ്പിൽ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ സ്പീഡൊന്നും കൂട്ടാതെ വളരെ സാവധാനം തന്നെ നമുക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോണറിലെത്തുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ നീഡിൽ താഴ്ത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഫാബ്രിക്ക് മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്ക് മുഴുവൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഓരോ കോണറിലെത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതേ ഇതുപോലെ നീഡിൽ താഴ്ത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഫാബ്രിക്ക് മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് നെക്ക് മുഴുവനായിട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലെത്തുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ ഓരോ കോണറിലെത്തുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ നമ്മുടെ നീഡിനെ താഴ്ത്തി തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരിക്കലും കയറ്റി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കരുത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടരികു വശത്തിലൂടെ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനേക്കാൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ഇഞ്ച് വിട്ട് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടാതെ ഇത് എന്താണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്തിനാ ഇത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം കുറേ ബിഗിനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണേ അതിന് ശേഷം ഇതേ ഓരോ കോണറിലും നമ്മൾ ഇതേ ഇതുപോലെ കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ആ ഒരു ത്രെഡ് ആ ഒരു നൂല് കട്ട് ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുറ്റിലും കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാനൊരു കാര്യം മറന്നു പോയി നമ്മൾ നെക്ക് ഇതേ സ്റ്റിച്ച് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് നെക്കുമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കിതേ പേപ്പർ ഷുഗറായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കുറ
ഈ ഒരു വശത്തും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്നിട്ടും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കത്രികയോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സംഭവം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി കറക്റ്റാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ തൊട്ടരികു വശത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ നെക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നെക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ആ കറക്റ്റ് അരികു വശത്തിലൂടെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ഫിനിഷിങ് കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ തൊട്ട് അരികു വശത്തിലൂടെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് പതിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസും അതുപോലെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതേ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ലൈനിങ് പീസിനെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് വിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് ഇല്ലേ ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെയും നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിനെയും ഒട്ടും ചുളിവ് കൂടാതെ ഒന്ന് ചുറ്റിലും പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യമേ തന്നെ എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റിലൊന്ന് പതിച്ചടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് അകത്ത് പെടാൻ പാടില്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് ദേ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പിറകിലുള്ള നെക്കും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പിറകിലുള്ള നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും ഒക്കെ തമ്മിൽ പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പിറകിൽ റൗണ്ട് നെക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ സെയിം ഷേപ്പിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ടൊരു അര ഇഞ്ച് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ട് സ്റ്റിച്ച് അല്ല കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ചുറ്റിലും ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുത്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ നെക്കിന് പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല പിറകിലുള്ള നെക്കിന് ഇപ്പോഴല്ല പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിനെയും അതുപോലെ നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു പീസിനെയും തമ്മിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതം അകത്തേക്ക് മടക്കി ഒരു പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ലേ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ നെക്കിന് പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസും നെക്കിൻ്റെ പീസും തമ്മിലൊന്ന് പതിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് പീസിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം തൊട്ടിട്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡറാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പീസും വെച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതേ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റ് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള ലൈനിങ് പീസ് ഒഴികെ പിറകിലെ ലൈനിങ് പീസിനെ ഒന്ന് മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് ഇല്ല കേട്ടോ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ പിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് പിറകിലുള്ള ലൈനിങ് പീസിനെ ഒന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇതേ കണ്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പിറകിലുള്ള മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസും തമ്മിലൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പം നമ്മൾ പിറകിലുള്ള ലൈനിങ് പീസിന് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ പിന്നെ ഞാൻ ഇതേ ഇവിടെ നിന്ന് ഊരി മാറ്റി ഞാൻ
അപ്പം ഇതേ ഈ ഒരു വശത്തു കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇരു വശങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഷോൾഡർ പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഒരു അരിക വശത്ത് നിന്ന് അര ഇഞ്ച് വീതം അകത്തേക്ക് വിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഇരു വശങ്ങളിലായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇരു വശങ്ങളിലും നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പിന്നെല്ലാം മൂരി മാറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള ലൈനിങ് പീസിനെ തിരിച്ച് പിറകിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇതിനെ പുറം തിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ലൈനിങ് പീസിനെ പിറകിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കുമ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ കറക്റ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ നെ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം നല്ല കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നെക്കിന് പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിറകിലുള്ള നെക്കിന് ചുറ്റിലും ഒന്ന് തൊട്ടരികവശത്തിലൂടെ തന്നെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ പിറകിലുള്ള നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പുറം വശത്ത് എത്രത്തോളം ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം തന്നെ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ അകം വശത്തും ഫിനിഷിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു അല്പം പൊന്തൽ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ സ്ലോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അതേ ഞാൻ നമ്മുടെ ആം ഹോളിന് ചുറ്റിലും ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ കറക്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇരു വശങ്ങളിലായി നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ലീവ്സിൻ്റെ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ടവർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ ഇരു വശങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേ ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ പീസിനെ കറക്റ്റ് എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വച്ച് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്കിനെ ഈ ഒരു സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ഭാഗം അതൊന്ന് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു വശത്തിന് മുകളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം തമ്മിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ദേ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലീവ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം പിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലീവും ആം ഹോളും തമ്മിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിൻ്റെ ഫാബ്രിക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അവിടെ ഒരല്പം പോലും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പാടില്ല രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിൻ്റെ ഫാബ്രിക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് നോക്കി ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷേപ്പിൻ്റെയും സ്ലിറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നെല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്ത് ഓൾറെഡി വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റേ വശത്ത് കൂടി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് എവിടെയാണോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് നോക്കി വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൽ നിന്നും അരികു വശത്ത് നിന്ന് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തും അതുപോലെ ഷേപ്പ് വിടുത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തും ഒന്നര ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്ലീവ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റു രണ്ട് ഇടങ്ങളിലും ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കെയിൽ വെച്ച് വരച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇരുവശങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഒന്ന് ടാപ്പ് വെച്ച് ഉറപ്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതേ നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം തൊട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പം ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മൂന്നാല് തവണ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ വശവും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കിനെ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അതിനു മുൻപായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ താഴ്വശം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതം ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും താഴ്വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ താഴ്വശം സ്റ്റിച്ച് സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ താഴ്വശം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അരികുവശം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ലൈനിങ് പീസിൻ്റെയും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും താഴ്വശം നമ്മളിവിടെ അര ഇഞ്ച് വീതം അകത്തേക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ലിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഫാബ്രിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലൈനിങ് പീസിനെയും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിനെയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പത് ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു അര ഇഞ്ച് മടക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരികു വശത്തിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പിൻ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ചൊരു കട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്ന് തുടങ്ങി കിട്ടാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് വീതം ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതേ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വലിച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വലിച്ച് പിടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചുളിവ് വീഴും
കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഇവിടെ ഒന്ന് ചുളിവൊന്നും വീഴാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായി തന്നെ ചുളിവൊന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഇത് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ഇതുപോലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ നീഡിലിനെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി തന്നെ വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിനെ മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മറ്റേ വശത്തുള്ള സ്ലിറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൂട്ടൊന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്ന് നീഡിൽ താഴ്ത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഫാബ്രിക് മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു താഴ്വശത്തേക്ക് അറേഞ്ച് വീതം ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ആ കറക്റ്റ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വശം മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്ലോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് എന്താവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതേ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റി സ്ലിറ്റിൻ്റെ അരികു വശത്തിലൂടെ കൂടി നമുക്കൊന്നൊരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ തൊട്ടരികു വശത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വശത്ത് എത്തുമ്പോൾ നീഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി താഴ്ത്താം എന്നിട്ട് ഫാബ്രിക് മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചുളിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം കട്ടിങ് ഒക്കെ ശരിയാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പേപ്പറിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പഴയ ഫാബ്രിക് ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ മറ്റേ വശത്തുള്ള സ്ലിറ്റും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുരിദാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും കൂടി ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു ചുരിദാർ എത്രത്തോളം പുറമെ വൃത്തിയായിരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം തന്നെ അതിൻ്റെ അകം വശത്തും വൃത്തിയായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ചിങ് നല്ല പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുരിദാറിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവരൊന്ന് എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ സ്ലീവ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ അകം വശത്ത് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതമാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫാബ്രിക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതൊന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇഞ്ച് ആക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം എന്തായാലും ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിൻ്റെ ഫാബ്രിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചുളിവ് വീഴും ചുരിദാറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു ചുളിവ് വീഴും അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക് യു ഫ്